si tú no me conoces, yo me llamo Arely y en este video te voy a enseñar cómo preparar un delicioso pastel de nieve. Este pastel está muy muy fácil de hacer y además no lleva absolutamente nada de tiempo prepararlo. Y los ingredientes posiblemente ya los tengas en tu casa. Así que quédate conmigo y vamos a ver cómo se prepara. aproximadamente 7 paquetes tú puedes utilizar más o menos dependiendo del molde en el que las vayas a preparar nieve de vainilla, yo voy a utilizar 2 litros es importante que la nieve esté no a temperatura ambiente al 100% pero sí dejarla fuera unos 45 minutos más o menos para que se aguadee un poquito para que podamos trabajar con ella yo voy a estar utilizando de vainilla porque voy a agregarle las galletas Oreo, pero tú puedes utilizar la que más te guste. También vamos a utilizar caramelo o cajeta y chocolate líquido. Entonces vamos a ver cómo se prepara. Primeramente lo que vamos a hacer es verter nuestra nieve en un recipiente grandecito y aquí es donde vamos a hacer nuestra mezcla. y lo que vamos a hacer es que las vamos a acomodar en nuestro molde yo tengo aquí un molde más o menos de este tamaño y lo que le puse fue plástico y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a sacar nuestro pastel del molde a la hora de que lo congelemos entonces lo que vamos a hacer es básicamente abrir nuestra galleta y la vamos a ir acomodando en la orilla de nuestro molde si no se paran al principio no te preocupes ya después se, se empiezan a comportar las puedes poner enteras o las puedes abrir así como yo, lo puedes hacer como tú quieras. Igual venden las eh, cortezas o las costras de como para pay de Oreo, la puedes comprar ya hecha o la puedes hacer así. A mí la verdad me gusta hacerlo así porque se me hace que sea más bonito. Vamos a hacer lo mismo pero en el fondo de nuestro molde. Y listo. Y algo así nos debe de quedar. Bueno, con las galletas que nos sobraron lo que vamos a hacer es las vamos a meter a una bolsita Ziploc y lo que vamos a hacer es que las vamos a moler a golpes. Así que este es una terapia muy buena si estás estresado, si estás enojado con alguien. Vas a matar dos pájaros de un tiro. Te vas a quitar el estrés o el enojo y va a salir un delicioso pastel. Entonces las metemos y cerramos muy bien nuestra bolsita y lo que vamos a hacer es empezar a golpear. algo así, entonces ahora lo que vamos a hacer es verterla en nuestra nieve y no voy a echar toda la galleta porque quiero dejar una poquita para decorar el pastel al final entonces guardamos este pedacito bueno, una vez que agregamos nuestra galleta lo que vamos a hacer es agregar nuestro caramelo y nuestro chocolate líquido y esto puede ser al gusto, la verdad depende de cada quien. Yo lo voy a echar más o menos algo así. Igual de chocolate. Y vamos a mezclar muy bien. Y la verdad huele delicioso. 
vamos a decorar la parte de arriba. Tú lo puedes hacer como tú quieras dependiendo para la ocasión, si va a ser para un cumpleaños a lo mejor le puedes escribir felicidades o lo que tú quieras. O si no lo quieres para alguna ocasión en especial, lo puedes decorar así sencillo como yo lo voy a hacer. Bueno, vamos a utilizar las galletas que ya molimos previamente y las vamos a esparcir en la parte de arriba de nuestro pastel. No tiene que ser alguna figura en especial, simplemente como a ti te guste o crees que se vea bonito. Una vez que ya hayamos decorado nuestro pastel, vamos a meterlo al congelador de 4 a 6 horas o si quieres lo puedes hacer desde un día antes y dejarlo toda la noche. Bueno, mi pastel ya estuvo dentro del congelador por aproximadamente 4 a 6 horas y lo dejé unos 10-15 minutos afuera para que fuera más fácil sacarlo entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el lugar donde lo vayamos a presentar el motivo del plástico que pusimos al principio fue para que se nos facilite sacar el pastel entonces con esto nos vamos a ayudar vamos a guardar lo que reste para que no se nos vaya a derretir y miren como pueden ver aquí se le notan las galletas Oreo que le pusimos al principio en el molde entonces con esto va a ser mucho más fácil cortar las rebanadas y en cada una de las rebanadas va a tener una galleta entonces número uno se va a ver más bonito y número dos todas nuestras rebanadas van a ser del mismo tamaño así que vamos a cortarlo y ver cómo nos quedó para que podamos cortar nuestro pastel más fácilmente, vamos a mojar nuestro cuchillo en agua. Y así es como queda nuestro pastel. Como les dije anteriormente, este puede ser un regalo perfecto para cualquier cumpleaños o alguna ocasión especial. Y como pudiste ver, está súper fácil de preparar. Vamos a probarlo. Está muy rico. Se sienten los pasitos de galleta Oreo y se siente una textura muy, muy cremosa. En verdad, espero que se animen a hacerlo. Bye. pastel de nieve, la verdad está súper fácil de hacer y queda riquísimo, así que te recomiendo que aprovechando que todavía es verano lo prepares ya sea para ti o para regalar algún cumpleaños o dárselo a quien tú quieras y si lo haces te pido que por favor le tomes una fotito y me etiquetes aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales, si te gustó este video me ayudas muchísimo con un like y suscribiéndote aquí abajito para que sepas cuando hay un nuevo video me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye!